Hello YouTubers and tech lovers out there. Shridesh Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम एक SSD इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है M SATA. Mini SATA. SATA का मिनी वर्जन. तो अगर आपके मदरबोर्ड पे ये इंटरफेस अवेलेबल है आपने देखा होगा बिल्कुल एक छोटा सा कॉम्पैक्ट इंटरफेस होता है जिसको M SATA कहा जाता है. आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये इंटरफेस क्या है इसमें कैसे डेटा ट्रांसफर होता है कौन सा कम्युनिकेशन मोड कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड यूज़ किया जाता है और उसके जो अलग अलग जन वर्जन है अलग अलग जनरेशन वाइज और इसमें पी सी एक्सप्रेस का पी सी एक्सप्रेस की जो लेंस होती है फिजिकल लेंस उसकी सपोर्ट उसकी मदद से ही डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो आपको पी सी एक्सप्रेस भी पता होना चाहिए जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था सेटा एक्सप्रेस में ये जितने भी इंटरफेस हैं सेटा के बाद वाले जितने भी हार्ड ड्राइव एस के इंटरफेस है सेटा एक्सप्रेस या एम सेटा या एम डॉट इन सब में पी एक्सप्रेस का यूज़ होता है तो पी सी एक्सप्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने उस वीडियो को बहुत पहले बना दिया था तो एम सेटा क्या है कि सेटा का एक मिनी वर्जन है बिल्कुल कॉम्पैक्ट वर्जन है अगर आपने देखा होगा बहुत ये बहुत पॉपुलर है जैसे सेटा एक्सप्रेस में क्या एक इश्यू था कि मदरबोर्ड पे तो बहुत सारे मदरबोर्ड पे सेटा एक्सप्रेस कनेक्टर इंटरफेस अवेलेबल है लेकिन ऐसी कोई ड्राइव अवेलेबल नहीं है लेकिन एम सेटा में ऐसा कोई इशू नहीं है कि ड्राइव अवेलेबल नहीं है ये जो इंटरफेस है वो मदरबोर्ड पर बहुत सारे लैपटॉप में होता है एज़ वेल एज़ इसकी ड्राइव्स भी अवेलेबल होती है और इसको ड्राइव के अलावा जैसे ये क्यों इतना पॉपुलर है और सक्सेसफुल है कंपेयर टू सेटा एक्सप्रेस उसका रीज़न यही है पहले तो सेटा एक्सप्रेस में नहीं मिलती और ड्राइव होती है तो अगर मिलेगी तो भी वहां पे सेटा एक्सप्रेस पे आप सिर्फ ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो या ऐसा जो डेटा स्टोरिंग डिवाइस है वो ही कनेक्ट कर सकते हो लेकिन एम सेटा में एक और इंप्रूवमेंट है कि जो एसएसडीज़ है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्ड होते हैं नेटवर्क कार्ड वायरलेस कार्ड वाई कार्ड जो आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास वो कार्ड है और एम सेटा इंटरफेस अवेलेबल है आपके मदर बोर्ड तो आप कनेक्ट कर सकते हो ठीक है तो एम सेटा सेटा का मिनी वर्जन है बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है जो इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें सेटा के कंपेरेटिवली वो है उसका फॉर्म फैक्टर बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है अगर इस एसएसडी को देखा होगा या इस इंटरफेस को भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल छोटा सा इंटरफेस होता है इसकी जो विथ है फिजिकल साइज वो है 30 मिलीमीटर mm, और जो लेंथ होती है वो डिपेंड करता है बहुत सारे अलग अलग कंपनी की बहुत सारी एस होती है तो अलग अलग लेंथ में वो डिज़ाइन करते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्ड ये जो जैसे मैंने कहा एड ऑन कार्ड्स होते हैं वो वो भी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उसको अलग अलग लेंथ में डिज़ाइन करती है लेकिन जो विथ है उसके कनेक्टर की फिजिकल विथ वो है थर्टी मिलीमीटर ठीक है वो फिक्सड है तो अगर आपके पास ऐसा कोई इंटरफेस है और ऐसी कोई ड्राइव है या ऐसा कोई कार्ड है तो आप उसको वहाँ पर लगा के यूज़ कर सकते हो तो जो सबसे बड़ा एक इंप्रूवमेंट हुआ कंपेयर टू सेट वो है उसका फिजिकल फॉर्म फैक्टर बिल्कुल छोटा हो गया और एक और इंप्रूवमेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे आप एक सेटा एसएसडी यूज़ करते हो तो उसके साथ एक आपको डेटा केबल कनेक्ट करना पड़ेगा उसके साथ साथ एक 15 पिन का जो सेटा पावर है वो भी कनेक्ट करना पड़ेगा लेकिन एम सेटा में ऐसा कुछ नहीं है सेटा एक्सप्रेस में भी ऐसा था कि पावर और डेटा केबल दोनों कनेक्ट करने पड़ेंगे लेकिन एम सेटा बिल्कुल कॉम्पैक्ट है मदरबोर्ड पर आप इस एस को लगाओ और बिल्कुल गुड टू गो वहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा ऐसा पावर सोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एस में से कोई केबल नहीं लगाना पड़ेगा ना कोई डेटा का केबल लगाना पड़ेगा वो जो इंटरफेस है उसमें ही दोनों अवेलेबल है डेटा की जो सारी पिन होती है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है और जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी उसको वहाँ से मिल जाएगी मदर में से ही उसको पावर मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है अब बात करते हैं इसकी स्पीड्स की उसकी जो अलग अलग जनरेशन है अलग अलग जो उसके वर्जन है यहाँ पर यूज़र को बहुत कन्फ्यूज़न है एक अगर आप किसी मदर बोर्ड देखोगे अगर आपके पास है तो वहाँ पर लिखा होगा सिक्स जी वाला इंटरफेस है एम सेटा सिक्स जी बी एस एम सेटा टेन जी बी एस एम सेटा सिक्सटीन जी बी एस बहुत सारे यूजर को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है और अगर इसको सही से ना समझा जाए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो पोर्शन है उसको आप सही से समझ लें अगर इसको सही से ना समझे तो यूजर गलती से कोई गलत एस एस डी वाई कर लेता है वो होगी तो एम सेटा लेकिन बॉटल नेक जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी जैसे कि कोई पुराना वर्जन है उनके मदर बोर्ड पर और एक नई एस एस डी लेके आ जाए नए जनरेशन वाली नए वर्जन वाली तो फिर वो बॉटल नेक है उस एस एस डी का पूरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा या ऐसा किया जाए कि जनरेशन जो मदर बोर्ड पर फिजिकल बॉट है वो बहुत अच्छा है लेकिन कोई पुरानी एसएसडी खरीद ले पुरानी जनरेशन वाली एम सेटा ही एम सेटा के अलग अलग वर्जन अवेलेबल है तो ये ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ठीक है तो जो एम सेटा का सबसे पहला वर्जन था उसमें जो स्पीड मिलती थी उसमें जो लेन यूज़ की जाती थी डेटा ट्रांसफर के लिए वो सेटा लेन ही यूज़ की जाती थी जो सेटा बस होती है जो चिपसेट के नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड होती है उसी का यूज़ करके डेटा ट्रांसफर किया जाता था ठीक है सीरियल ट्रांसमिशन ही होता था अब आप पूछोगे कि फिर इंप्रूवमेंट
उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है और उसमें उस सेटा लेन का यूज़ ना करते हुए वो जो सिक्स जी वाली स्पीड है उसका यूज़ ना करते हुए पी सी एक्सप्रेस की दो लेन्स एलोकेट की जाती है पी सी एक्सप्रेस की जनरेशन टू की दो लेन तो एक लेन की अगर हम बात करें जनरेशन टू की वो थी फाइव गीगा पर सेकेंड तो दो लेंस है दो फिजिकल लेंस जैसे सेटा एक्सप्रेस में था वैसे ही कहानी है यहाँ पर दो लेंस एलोकेट की गई है लेकिन सेटा एक्सप्रेस के मुकाबले ये जो इंटरफेस है बहुत कॉम्पैक्ट है अगर आप कोई माइक्रो ए या मिनी ए बोर्ड देखोगे तो उस पर ये ये जो इंटरफेस है वो आराम से हम वहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे सेटा एक्सप्रेस को इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सेटा एक्सप्रेस बहुत बड़ा कनेक्टर है और जैसे मैंने कहा वो जो ड्राइव वाला इशू वो तो है ही ड्राइव अवेलेबल है ही नहीं लेकिन एम सेटा अवेलेबल है तो यहाँ पे दो लेंस एलोकेट होने की वजह से फाइव जी बी प्लस फाइव जी बी तो टेन जी बी की स्पीड आपको मिलेगी अब एक्जैक्टली इसे बाइट में ट्रांसफर करोगे तो बारह सौ अस्सी मेगा पर सेकेंड लेकिन ऑलमोस्ट वन गीगा बाइट पर सेकेंड का आपको जो परफॉर्मेंस है रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस मिल सकता है वन गीगा बाइट पर सेकेंड ठीक है उसका दूसरा वर्जन एम सेटा का टेन जी वाला जो पिछला था सिक्स जी वाला उसमें सेटा की ही स्पीड मिलेगी तो सिक्स गीगा सिक्स गीगा बीट पर सेकेंड तो वो थियोरिटिकल है रियल वर्ल्ड में 500 हंड्रेड मेगा बाइट्स पर सेकेंड जो सेटा वाली एस में मिलता है अब उसका जो तीसरा वर्जन आया उसमें पी सी आई एक्सप्रेस की जनरेशन थ्री की दो लेंस एलोकेटेड होती है ठीक है तो जनरेशन थ्री के हिसाब से इसलिए मैंने कहा था कि जनरेशन पी सी एक्सप्रेस की जनरेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा जनरेशन थ्री की जो एक सिंगल लेंथ थी उसकी स्पीड थी एट गीगा पर सेकेंड तो ऐसी दो लेंस होती है तो सिक्सटीन गीगा पर सेकेंड अब सिक्सटीन गीगा पर सेकेंड यानी कि ऑलमोस्ट टू गीगा पर सेकेंड का आपको वहाँ पर डेटा ट्रांसफर रेट मिल सकता है सिक्वेंशियल ठीक है अब ये यहाँ मैं आपको ये स्टैंडर्ड समझा रहा हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी एस आप वहाँ पर कनेक्ट करोगे तो इतनी स्पीड मिलेगी जैसे कि पहला वर्जन था सिक्स जी वाला वहाँ पे आप कनेक्ट करोगे तो आपको सिक्स जी बी यानी कि एक्जैक्टली आप 768 सिक्सटी एट मेगा बाइट्स पर सेकेंड नहीं मिलेंगे 500 हंड्रेड मेगा बाइट्स पर सेकेंड तो ऐसे ही ये जो तीसरा वर्जन है उसमें उसकी थियोरिटिकल मैक्सिमम है 16 जी बी यानी कि दो गीगा बाइट पर सेकेंड तो ड्राइव कनेक्ट करोगे तो वो डेढ़ गी, डेढ़ गीगा बाइट के ऊपर आपको वहाँ पर डेटा ट्रांसफर मिल जाएगा डिपेंड करता है ड्राइव टू ड्राइव लेकिन यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड समझा रहा हूँ अब इसके बाद जो अगला वर्जन है वो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है क्योंकि पी सी एक्सप्रेस की जनरेशन फोर वाला मदरबोर्ड या चिपसेट अवेलेबल नहीं है हालांकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पीसी एक्सप्रेस कम्युनिटी ने 2011 में ही जनरेशन फोर अनाउंस कर दी थी अब उसकी जो एक सिंगल लेन की स्पीड है वो है 16 जी एक सिंगल लेन की स्पीड दो गीगा बाइट पर सेकेंड तो ऐसी दो लेन एलोकेटेड होगी तो आपको चार गीगा बाइट पर सेकेंड का सिक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट मिल सकता है अभी ये जो वर्जन है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं है लेकिन जब 2017 के एंड में या 2018 में ऐसे मदरबोर्ड ऐसे चिपसेट आने लगेंगे जिसमें पी एक्सप्रेस की जनरेशन फोर होगी तब जो एम सेटा इंटरफेस होगा उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड पर उसमें आपको इतनी स्पीड मिलेगी ठीक है तो ये अलग अलग वर्जन है जो आपको समझने पड़ेगे अब आपके पास आपके मदरबोर्ड पर जो भी वर्जन अवेलेबल है उस हिसाब से आपको एस बाय करनी है और जैसे मैंने कहा एक लेंथ फैक्टर जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके मदरबोर्ड में या लैपटॉप में जहां कहीं भी लेंथ कितनी सपोर्टेड है और उसके बाद आपको एक एस एच परचेज करनी है एम सेटा तो आपको वहां पे उतनी स्पीड मिलेगी अगर सिक्स जी वाला इंटरफेस है तो आपको एट फिफ्टी सीरीज की कोई एस बाय करनी पड़ेगी अगर उससे बेटर कोई वर्जन है तो फिर उस हिसाब से आपको एस फाइंड आउट करके वहां पर एस लगानी पड़ेगी एम सेटा का आपको पूरा वहां जो परफॉर्मेंस का एडवांटेज है वो मिलेगा ठीक है और उसके अलावा जैसे मैंने कहा सिर्फ एस के लिए यूज नहीं होता अगर कोई नेटवर्क कार आप कार्ड आपको लगाना है या जो वाईफाई कार्ड होते हैं वायरलेस कार्ड वो भी लगा सकते हो और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता दूं कि जो ये इंटरफेस है वो पी सी आई एक्सप्रेस का मिनी इंटरफेस है ठीक है जैसे पी सी आई एक्सप्रेस जो बड़े स्लॉट होते हैं उनका एक मिनी वर्जन भी होता है मिनी पी सी आई एक्सप्रेस तो वही इंटरफेस यूज़ किया जाता है एम सेटा में ठीक है तो एम सेटा का और मिनी पी सी आई एक्सप्रेस का जो कनेक्टर है फिजिकल इंटरफेस दोनों सेम टू सेम लगते हैं क्योंकि वही इंटरफेस यूज़ किया जाता है एम सेटा में भी मिनी पी सी आई एक्सप्रेस लेकिन आपको देखना पड़ेगा अगर आपके मदर बोर्ड ये इंटरफेस अवेलेबल है तो पहले वो एम सेटा है या मिनी पी सी आई एक्सप्रेस है क्योंकि मिनी पी सी आई एक्सप्रेस तो बहुत सालों से दिया जाता है लेकिन एम सेटा जिसने पहली बार देखा होगा उसके लिए इंटरफेस नया है जिसने मिनी पी सी आई एक्सप्रेस देखा होगा उसके लिए इंटरफेस कॉमनली वेल नोन है उसने देखा होगा तो ये आपको सारी चीज़ें आपके मदरबोर्ड को आपको स्टडी करना पड़ेगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आपका चिपसेट क्या है उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके पर्टिकुलर वर्जन पर आपको वहाँ पर कितनी स्पीड मिलेगी और उसके बाद आपको एक एस परचेस करनी है सो आई होप कि इस वीडियो मैंने आपको जो भी बताया जो भी समझाया सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है तो मुझे पूछिए I'll definitely answer you. Thank you so much.